Asen Hanım mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Bugün her zamanki gibi oldukça farklı, kolay ve lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Tarifim için bir su bardağı kaynar su, bir tatlı kaşığı tuzu, genişçe bir kasenin içerisine ekliyor ve güzelce karıştırıyorum. Toplamda 2,5-3 su bardağı kadar un alacak. Yalnız undan ona değişiklik gösterebilir. Muhakkak kontrollü olalım. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok çok teşekkür ederim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Yaklaşık 2-3 dakika kadar mutlaka yoğuralım. Hamur yoğurdukça kıvam alır. Kolay açılabilmesi için yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Eğer vaktiniz yoksa açmaya başlayabilirsiniz. Ama dinlendirirseniz çok daha kolaylıkla açılacaktır. 500 gram ıspanak kullanıyorum. Yıkadım, suyunu süzdüm. Ve gösterdiğim gibi doğruyorum. 4 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Yağım kızdıktan sonra içerisine 1 adet yemeklik doğradığım soğanı ekliyorum. Pembeleşene kadar kavuruyorum. Bu aşamada kapağını kapatırsanız çok daha çabuk yumuşayacaktır. Pembeleştikten sonra içerisine artık ıspanağımı ekliyorum. Biraz karıştırıyorum. Sonrasında tekrar kapağını kapatarak iyice pişmeye bırakıyorum. Ben iç harç olarak ıspanak kullandım. Sizler dilerseniz peynir, patates ya da herhangi bir İç harcı kullanabilirsiniz. Damak zevkinize kalmış. Bir çay kaşığı silme tuz ekliyorum. Yine baharatlarda damak zevkinize kalmış. Ve artık iç harcım hazır. Genişçe bir kasenin içerisine alıyorum rahat karıştırabilmek için. Ve yaklaşık 200-300 gram kadar lor peynir ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Ispanak ve peynir gerçekten çok güzel bir ikili oldular. Genellikle böreklerimde de ıspanak ve peynir ikilisini ayırmam. Hamuru iki eşit parçaya bölüyorum. Bezeler haline getiriyorum. Masamı bolca unlayarak artık açmaya geçiyorum. Öncesinde elimle düzgün bir yuvarlak şeklini veriyorum. Sonrasında açmaya geçiyorum. Ne çok kalın ne de çok ince olmamalı. Çok fazla vaktim olmadığında ve misafirlerim geleceği zaman mutlaka bu tarifimi yapıyorum. Gerçekten çok lezzetli ve çok da pratik bir tarif. Siz kıymetli takipçilerimle de paylaşmak istedim. Tam olarak yufka demesem de yufkadan bir tık kalın olacak şekilde hamurumu açtım. Hamuru oklovaya doluyorum. Dilerseniz bu işlemi sadece kenarlarını keserek de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde çok daha fazla hamur kullanacaksınız. Çok daha kolay olacaktır şekil vermeniz. Şekilli bir rulet yardımıyla hamurumu bölüyorum.
kare ya da dikdörtgen olacak şekilde yapabilirsiniz. Gerçekten çok pratik ve oldukça lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Artan hamurlarımı bu şekilde bir kenarda topluyorum. Sonrasında tekrardan açacağım. Ve iç harcımı orta kısmına yerleştiriyorum. Uç kısımları birleştiriyor ve sonrasında kızartmaya hazır hale getiriyorum. Bütün hamurun bitene kadar işlemi tekrarlıyorum. Özellikle bu aşamada mutlaka yağımızı kızmaya bırakmış olalım. Bir su bardağı kızgın yağda kızartmaya başlıyoruz. Yağımız orta ateşten bir tık yüksek ateşe doğru olacak şekilde bir ısıda kızmış olmalı. İyice kızmamış olan yağı da kesinlikle atmayalım. Kabarmasını engelleriz. Bu şekilde üzerine yağımdan atarak kabarmasını sağlıyorum. Zaten gördüğünüz gibi göz göz olacaktır. Çıtır çıtır ve göz göz. Gerçekten çok yemeli bir tarif. Bütün hamurların bitene kadar işlemi tekrarlıyorum. Ve artık tarifim hazır. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.